Letztens kam jemand zu mir und fragte, wissen Sie, was das wichtigste Wort in der Bibel ist? Ich weiß nicht, was Sie da spontan sagen würden. Also ich habe relativ schnell das Wort Liebe im Kopf gehabt. Mein Gegenüber hörte zu, schüttelte den Kopf und sagte, mm -mm, ich habe was ganz anderes gelesen in einem tollen Buch. Und zwar ist es das Wort wenn. Das heißt, wenn, dann. Das ist das Wichtigste in der Bibel. Es gibt jetzt nur selten Momente, in denen ich sprachlos bin. Aber da, da war ich wirklich sprachlos. Wenn, dann. Das ist tief in uns verwurzelt, diese Spannung. Wenn du dies tust, dann. Wenn du nicht lieb bist, dann ist die Mama sehr traurig. Oder wenn du lügst, dann hat dich der liebe Gott nicht lieb. Oder wenn du nicht genügend betest, dann wirst du nicht gesund. Und bei all dem immer dieser Zeigefinger. Wenn, dann. Jahrhundertelang sind Kinder so erzogen worden. Und die Kirche, die hat da fleißig mitgemacht. Sie war vielleicht sogar treibend. Sie hat immer auf das Fegefeuer verwiesen und damit mächtig Angst gemacht. Wenn, dann. Und die Menschen, sie hatten Angst. Und sie haben versucht, mit Hilfe von Geld und von Stiftungen, sich ihre Seele freizukaufen. Vom alten Tetzel gibt es den Spruch, der Groschen in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Und der Kasten, der hat fleißig geklingelt. Die Menschen haben viel gegeben, viele Stiftungen gemacht. St. Lorenz zum Beispiel, die Altäre dort, das Sakramentshaus, der Engelsgruß, all das sind letztlich Stiftungen, die zuerst einmal auf das eigene Seelenheil gezielt haben. Ich denke, dieser Gedanke stand auch im Hintergrund, als ein sehr reicher Nürnberger ein Stift gegründet hat. Dieses Heiliggeiststift. Das war Konrad Groß, Anfang des 14. Jahrhunderts. Er wollte keinen Altar, er wollte kein Epitaph, nein, er wollte ein richtig großes Haus. 
Und so hat er dieses Haus errichtet mit 200 Betten. Wohlgemerkt 200 Betten für Kranke und Arme, für Waisen und Witwe. Ein richtig großes Haus. Und drumherum hat er Wirtschaftsgebäude errichten lassen, eine Schule, Handwerksbetriebe. Das war alles wie ein eigener kleiner Stadtteil. Und mittendrin, da stand die Kirche. Und die Kirche war für den Konrad Groß wirklich der Herzschlag für diese ganze Stiftung. Ihm ging es neben seinem Seelenheil eben auch um die Umsetzung der Werke der Barmherzigkeit. Und diese Werke der Barmherzigkeit, das ist ein Text aus dem Neuen Testament. Im Matthäusevangelium steht es im 25. Kapitel. Da heißt es von Jesus, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist und das war der christliche Leitspruch. Was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Letztens kam ein junges Ehepaar zu mir, die wollten ihr Kind zur Taufe bringen. Und sie haben gesagt, wir wollen es taufen, damit es die christlichen Werte auch mitbekommt. Und ich glaube, dass in diesen Werken der Barmherzigkeit unsere christlichen Werte alle drinstecken. Zusammengefasst ist es eigentlich die Nächstenliebe. Das ist unser Selbstverständnis, das Selbstverständnis der Christen, dass wir hinhören, dass wir hinsehen, dass wir anpacken dort, wo jemand Hilfe braucht oder in Not ist. Und wenn man das dann auch noch finanziell unterstützt mit Spenden oder Stiftungen, dann ist das natürlich eine schöne und eine runde Sache. Und warum machen wir das? Nicht, um unser Seelenheil in irgendeiner Form zu retten. Das ist schon getan, ein für alle Mal. Wir tun es für die Gemeinschaft, die uns gilt. Eine Gemeinschaft, die doch funktionieren soll. Und dazu braucht es Liebe, Gottesliebe, Menschenliebe, Nächstenliebe. Deswegen bin ich davon überzeugt, das wichtigste Wort in der Bibel ist und bleibt Liebe. Wir beten, um mein Heil, Gott, brauche ich mich nicht zu fürchten, denn du bist bei mir. Seit meiner Geburt erfüllst du mich mit deinem Atem, deine Hand stützt mich und deine Liebe umgibt mich. Nichts wird mich von dir trennen. Aus dieser Freiheit heraus, Gott, schenke mir Augen, meinen Nächsten zu sehen. Gib mir Ohren zu hören, wo Hilfe gebraucht wird. Und gib mir Mut anzupacken, wo ich gebraucht werde. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin nun, im Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Musik